çarpıcı ve iddialı tasarımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Bu sene zincirlerden gitmek istiyorum. Ünlü isimler onun tasarladığı kıyafetlerle muhteşem görünüyor. Mesela benim kıyafetlerim çok iddialı. Şimdi ben giyersem acaba tepki çeker miyim? Cesur tasarımlarıyla dikkat çeken ünlü molacı Pınar Kerimoğlu geliyor. Önce kendim taşımam lazım. Kendim giymeyi de çok severim. Anne ve babalar bebeklerine uyku eğitimi verirken neleri yanlış yapıyor? Ayakta mı sallasak, pilates topunda zıplatarak mı uyutsak derken... Bebekler neden sık sık uyanır? Kısa gündüz uykuları çok rahat uzatılır ve gece beslenme dışındaki uyanmaları bitirilir. Bebek ve çocuk uyku eğitmeni Sema Çakıcı Akça anlatıyor. Bizde yapılan en büyük hatalardan bir tanesi ona göre bir hayat inşa etmeye çalışmak. Güzel sunucumuz Didem Uzel Serinin duygu dolu anları. Biriniz gelin bana yardım edin ben galiba bakamıyorum. Biricik oğlu aslandan bahsederken duygularına nasıl hakim olamadı? Sevmediğim kişiyim kimse gelmiyor. Sen bana yardım et. Hanımlar ev işi yaparken en sık hangi hataları yapıyor? Evde özellikle yer süpürürken, yer silerken çok sakatlanan oluyor. Eğilmek, çömelmek vücut omurgamıza nasıl zarar veriyor? Peki eğilmek mi, çömelmek mi? Hasta diyorsa ki Öne eğildiğim zaman kalkamıyorum, ağrım oluyor gibi basit sorulara cevap verse bile bize yetiyor. Fizyoterapist Zafer Aksungur açıklıyor. Çok kliş olacak ama kesinlikle düzenli bir hayat olması gerekiyor. Az sonra TV2'de bunu da konuşalım da. Renkli bir sabahtan herkese günaydın. Günaydın Didem. Günaydın Aylin. Nasılsın? Nasılsın? İyiyim sen? Ay çok güzelsin. Pembeleri giyince biri giyince çok kıskanıyorum ben. Şimdi sen gözüm sende. Geçen hafta bir giymiştim. Bir evet. ceket vardı onun evet. rengi. Seviyorum bu. pembeyi. Çok seviyoruz. Evet. Ve çok renkli teşekkür. renkli böyle giydik. Enerjimizi yükselttik. Ve herkese de tavsiye ediyoruz değil mi? Ben böyle yine bunları da göstereceğim. Neden böyle renkli yapıyorum? Giydiğim herhangi bir kıyafetin rengiyle tutsun diye. Final. <gülüyor> Kendimi Ama bir dakika sen eliyorum. zaten böyle şeysin böyle renkleri seviyorsun. Benim gibi tutucularda ya beyazı sürüyor ya kırmızı sürüyor çıkıyor. Hatta siyah sevmiyorum. Yani kış geliyor şu an mağazalara giriyoruz. Mesela yeni sezon hmm. geldi ya. Hmm. E, gi giriyorum içeriye hep e, siyahlar griler bilmem benim içim kapanıyor. Ben dün gezdim biraz aynı öyleydi. Değil mi? Evet. Ben o yüzden e, kıyafetleri böyle mevsimsiz kullanıyorum. Yani elbiseler şey. Bunun üzerine mesela bir palto giydim ne olacak ki kışın da giyerim. Benim için hiç kıyafetlerim yok. Peki sen yok. modayı böyle takip ediyor musun? Ediyorum. Ben mesela modacı değilim. Yani modayla şeyim yok. Mesela bu neonlar modaymış, neon giyeyim falan diye. Ben bildiğin en klasik kadınım yani. Ya biz çok güzel birbirimizi tamamlıyoruz. Güzel. Çünkü... Renkli olmak en güzeli. Değil mi? Evet. evet. Ben e, kadınla ilgili mutfak ve çocuk hariç her şeyi takip ediyorum. Sen diğer kısımda profesörsün. Mutfak, <gülüyor> <gülüyor> çocuk, yemekler falan... Dolayısıyla çok güzel tamam. Bu benim seçimim olmadı. Ben buna itildim. Ben itildim buna. Her seçim Yurt dışında geçiş. olunca tamam. mecburen ev ve çocuğa bakmak zorunda kaldım. Ve yanımızda bugün hazır modadan da konuşuyoruz. Tabii onun Şahane yanında da bir konuğumuz var. Pınar Kerimoğlu, modacı Pınar Kerimoğlu. Bizimle evet. beraber. Günaydın. <gülüyor> Günaydın. Hoş geldin. Sen Hoş bize olduk. bakarsan biz sabahtan Çok akşama güzel. konuşuyoruz ailenle. Daha iyi. <gülüyor> en azından bize. şeyler bize. oldu mu dayanamıyoruz. Ama bugünkü konumuza seni de dahil etmek istiyoruz. Çünkü zaten ana konumuz bu değil mi? Renkler, kıyafetler. Sen bunu Benim e, şöyle söyleyeyim. Gün içerisindeki modum bu. Evet. E, evdeki modum bu. Yani ya. sade <gülüyor> yani şey söyleyeyim. E, modayla ev, şeyin, iş yerindeki hep renkli takılıyorum. Normal hayatta sade takılıyorum. Renklerin aslında. insan üzerinde bir etkisi var mı? Bence şöyle söyleyeyim. Renkli olarak enerjiyi yükselten, mutluluk hormonunu artırıyor diyorum. Yani çünkü gün içerisinde o motivasyonu sağlamak için hep ben renkli kıyafetler tercih ederim. Hatta e, ojeleri de göstermiştim. Benim bütün yaz hep bu şekilde geçer. Ya renk Hatta inanamıyorum. Yani hep bu şekilde ben renkli şeyleri Nasıl severim. Güzel. Rengin güzel. Mor da parayı daha çok ben çağırıyormuş. Ben mesela bu moru süreyim başkasının ellerinde taşıyormuş. <gülüyor> Kırmızıyı da çok severim ama hani Kırmızı. hiç öyle dediğin gibi hani siyah falan onlar okeydir. Ama en e, kolay şekil o, o bizim zaten her zaman olmazsa olmaz. Renk de muhteşem üzerine de çok yakışmış çok tatlısınız. Böyle şeyler vardır hani böyle düz giyinen hani hep kemik giyinir bütün yaz. Beyazlar giyer kemikler kışın siyaha kahvelere döner. Yani bunlar mesela gördüğün zaman sen dışarıda mesela aileni gördüğünde ya da öyle bir kadın gördüğünde ya da ben Hangi şu olsun? anda bugün... Yengeç akrep. 
Ya çünkü artık burca göre de değişiyor biliyorsun. Ha, hani hep böyle etkili mi? Ya aynen. Ya sen böyle mesela karakterini o kadının hemen giydiğinden çözebilir misin? Ee, direkt zaten renkli giyinmeyi isteyen kadınların hepsi muhtemelen hayata bağlanması daha böyle daha enerjik, daha mutlu, hep aynen. pozitif bakabiliyorsunuzdur. Evet, aynen. Ama bu şu anlamına gelmiyor. Hani siyah giyinen de depresif değil yani şu an depresif. Ama siyah değil var, aslında. siyah var. Siyah <gülüyor> var. Hatta bu, ayağa kalkabilir mi? Kalkayım hemen. Yani bu, bunu göstermek Öyle. istiyorum. Bakar mısınız? Yani Başlayın. siyah var, siyah var. <gülüyor> Bak ya, bir şey işte çok işte... ince bir ayrıntı o. Yukarıda kuliste de gördüm. Hani Hatta. dedin ya sen o şey şey hareketi yaptın. O o izlenimi vermiyor. Bunu nasıl yaptın? Mesela ya artık üzerinde şöyle. çok hani böyle rakın ol mu deniyor? O öyle de gibi duruyor. Biraz daha Ben bu sene artık... şöyle e, benim tasarımlarım genelde biraz daha e, farklı tasarımlar üretmeye çalışıyorum. Hani böyle abiyenin dışında biraz daha farklı e, Hı -hı. çizgide hani olmamışı yaratma şeyindeyim. Mesela bu sene Zincirlerden gitmek istiyorum. Her sene başka bir konseptle ilerliyorum. Bu sene en azından aksesuar ve ayakkabıları da içeri aldım. Hmm. Ee, uzun çizmeler. Gördüm ben birkaç kişi de. Evet. Sahne sanatçısında Şimdi devamında da geliyor şu anda. Şimdi neden Hı. yavaş geliyor? İnsanlar niye yavaş kabul ediyor bunu? Çünkü önce e, birinin gör, bir de, birini de görmek istiyorlar. O güveni şey acaba hani... Ben giydiğim zaman insanlar Kırıklı şey mi? olur mu? Aynen hani çünkü hep şu anda ne var? Abiye, düz, işte payetli, yırtmaç buraya kadar, strap des falan. Hep bu şekilde ilerleniyor. Şimdi ben giyersem acaba tepki çeker miyim? Moduna giriliyor. Ama birini de görüp beğenilince. Aynen. Şimdi mesela hepsi diyor ki ben de çizme ceket, çizme ceket yapsam mı? Çünkü bu hep yurt dışında var biliyorsun. Yani Beyoncé'un genelde mayo ve ceket tarzı gibi çıkar ve çizmeyi çeker. Ve bu yıllardır böyledir. Ama bizim burada e, sanatçılarda hep bir çekinme vardır. Çünkü herkes aynı giyiyor. Hadise orada cesaretli oldu. Evet. Yaptı mesela bununla. Sonra ne oldu? Herkes böyle bir onun ne giydiğini konuşmaya başladı. Aynen. İşte bu böyle başlıyor. Taşımak da önemli. Sadece hani giymek değil. Onu sahnede de taşıyabilir. Ya bir de mesela çizmeyi giydiğin zaman e, yine belirli bir boyda olman gerekiyor ki Hı -hı. o çizmeyi i̇şte taşıyabilirsin. Proporsiyonuna göre Aynen. yapmak. Yani üzerindeki o ceketi ya da o elbiseyi ona uygun taşıman da önemli. Yani biraz e, kilo arttığı zaman sonuçta onu gösteremiyor ki. İşte bir de gövde boyu, bacak boyu oranı filan onlar ona bir göre de ayarlıyorlar. Bir şey var sahnelerde yüksek olduğu için e, sanatçılar hani e, izleyicilere nasıl bir olur diye o da var. Şimdi sahnede devleşen kadın bir iniyor görüyorsun kendin kadar bir nasıl yani <gülüyor> bir efekt o kıyafetler de öyle gösteriyor. Aynen. Son zamanlarda çok çeşminizi duyuyoruz. Ee, bu çok güzel. Birer kadın olarak da sizi çok destekliyoruz. Ee, gurur da duyuyoruz böyle birlikte. Hı -hı. Bu masada da bakın üç tane şık kadın. Evet. Bugün e, işlerini konuşuyorlar. E, üretiyorlar, çalışıyorlar. Peki nasıl başladı bu iş? Yani şu an isminizi çok duyuyoruz ama nereden yani şöyle başladı? Şöyle bir şey aslında. Yani ben beş senedir hatta dört buçuk beş senedir bu piyasadayım. Ee, aslında hani kolay olan yolu seçmedim. Kolay olan yol herkesin yaptığı gibi ilerlemekti. Ben tamamen bu proje şey e, girerken markam başlarken kendi tasarımlarımı ön plana çıkarmak istedim. Hani aslında büyük bir e, şeyle girdim. Ama bir hikayesi var bunun. Evet yani şöyle. Çok da güzel bir hikaye. Yani e, bundan 5 sene önce yani sonuçta benim de 2 tane küçük kızım var. Maşallah. Onları da büyütmek e, onların da yanında olmak istediğim için aynı zamanda evde başladım ben buna. Dedim ki hani önce kendi tasarımlarımı evde yapayım. Hiç böyle bir planım yoktu. Hı hı. Sonrasında istek oldu. Eşim dedi ki hani e, böyle Seni bir şey varken aynen yapabilirsin dedi ki o da sonrasında pişman oldu. Çünkü beni göremediği <gülüyor> için o da pişman. Neyse ondan sonra böyle bir şeye girdim. E, tamamen aslında şöyle bir şey var. Hani bir insan tekstil piyasasına girerken e, para odaklı girer ya kazanacak mıyım? O yüzden gir, gireyim der. Bende hiç öyle bir şey olmadı. Allah'a şükür hani kendi tasarımlarımı hayalimi gerçekleştirmek oldu. Ben de bu şekilde giriş yaptım. Öyle söyleyeyim ne size. Ne kadar güzel. Çok güzel de bir şey söyledi. Yani direkt e, kazanç odaklı yapmadığın iş... Aynen. Daha çok kazanç getiriyor. Çünkü hissettiriyorsun karşı Ben bundan falan. daha önce bahsetmiştim hatırlıyor musun? Yani o kalbindeki in, sevdiğin bir şeyi yaparsa bir kadın başarısız olması mümkün Mesela değil. şimdi ekranda görüyorum şey e, mesela şu üzerimdeki orada wow. defile sonundaki kostümümde. Ben söyleyeyim mesela bütün ürünlerimi e, defilelerde ya da çekimlerde hepsini kendime göre yaptırırım. Çünkü e, kendim giymeyi de çok severim. Hı hı. Hatta şey e, defile sonunda en son kendim giydim. Yani şey oldu hani 
en çok beğenilen durumuna geçti ama aslında bütün mankenlerde benim ki her zamanımızda kalsın taş çıkartırsa <gülüyor> ama gerçekten ben var. çok seviyorum hani e, kendime göre de yapmayı hani e, insanlara yani iş, önce kendim taşımam lazım hani beğendiğim zaman insana sunmam Yaptığınız... lazım. Yaptığınızı önce kendinizin inanması bu evet, işte. Evet işte o yüzden önce kendim giy giymeyi tercih ediyorum. Bir de şöyle bir şey var hani e, diyorlar ki mesela giderken hani davetler dışında neden giymiyorsun ürünlerini? Çünkü şöyle bir şey var siz hani yemek yaparken sürekli aynı yemeği koklayınca hani giyemezsiniz ya. Ben de de mesela gün boyunca zaten onun en baş kumaşından tutun sonuna kadar o kıyafet hep benle. E gardırobunuzda o kıyafeti gördüğünüz zaman en sonunda bir sıra sonra ne diyorsunuz? Hani yeter çok gördüm giymeyeyim artık diyorsunuz. Hani bu moda dönüyor. Hmm. Ama mesela birine giydirmeyi çok seviyorum. Var mı böyle bir ilham perileri? Geliyor mu gece gündüz? Nasıl ben, oluyor? E, benim aslında da burada yani şey hiç gece gündüz yani uyumuyorum. Yani sürekli kafa ben evde de bir atölye kurdum kendime. Ya yani sürekli zaten Öyle bütün mi? ürünleri ilk önce ben dikiyorum. Ha, sonrasında yok şey. hepsi ilk önce benden çıkıyor sonrasında e, elemanlarımın hepsine veriyorum onu çoğaltmalarını yapıyorlar. Çok güzel ya yani kalıp yani çıkarım zaten... Ya bu tırnaklar dikiyor aslında <gülüyor> herkes aynı soruyu soruyor <gülüyor> bu tırnaklarla güzel. dikiliyor mu diye de evet. Güzel hani bazı tasarımcılar var sadece hayal ediyor tasarlıyor. Yok hayır. Ee, evet. Ama dikim tarafı başka bir şey. Çıkış da öyle zaten. Raşit bazı bağlı evde, öyledir. Annelik Aynen. yaparken sıkılıyor bir odayı kapatıyor. Bir, bir Onları kendisi, uyutuyorum ve e, ondan sonra kendim başlıyorum. Kendisi böyle takılırken ondan sonra bir dikiş makinesi alıyorum. Aynen şöyle evet, yani bir e, evdeyim artık evin bir odasını kapattım. E, sonra dedim ki bir personele ihtiyacım var sanırım <gülüyor> dedim. Eşime düşünsene de eve bir personel giriyor. Ondan sonra artık gitgide bir şey olunca dedim hadi bir yere gidelim artık. Yani. Hangi ünlüleri giydiriyorsun? Hem ünlü hem de e, cemiyetten hem de hepsini de seviyorum sayıyorum. Herkesi giydiriyorum. Herkesi. Yani Peki böyle herkesi, kişiyi özel de yapıyorsunuz değil mi? Kişiyi yani. özel de yapıyorum. Aynen yani e, şöyle isim vermediklerimiz de var. Sonuçta tamam. illa sanatçı Hı -hı. da olması gerekmiyor. Çok Hı -hı. E, iyi yerlerde olan insanlar var. Mesela benim kıyafetlerim çok iddialı. Yani i̇ddiasını şu şekilde hep değiştiriyoruz. Mesela e, çok fazla eğer... Ee, oh, sevgili Burcu, Burcu çok evet. severim. Hatta Burcu. haftaya görüşeceğiz diye. Ha, ben de <gülüyor> çok iyi. Ee, Burcu'yu çok severim. O gerçekten hani o da çok güzel taşıyor. Selen'i de gördüm galiba az önce. Kim? Selen. Ha, Selen de evet. Selen de benim yakın arkadaşım. Onu evet. da çok. Ya evet. şöyle bir şey aslında şu, e, popo yakın. E, benim kıyafetimi taşıyabilecek kendi zaten öyle öyle geliyorlar. Böyle ikna güzel. etmeye çalıştığın sanatçılar var mı? E, Bak artık bunu olursa yok. diye. Aslında şunu anladım. Bence Her gelen diyorlar. sanatçının ruhunda bu var. Ama hep bir tereddüt var. Tutucular da vardır mesela giyemem yapamam edemem ama Ay, ne olur acaba tepki giriyor mu? ne olur? Tepki hep alır mıyım? Hep Nasıl karşılanırım sorayım. diye düşünüyor. Çünkü Aynen. değişim var ama yani direkt e, o değişim de e, ara ara isteniyor. Yani oturmuş bir takım şeyler var bir tarz var ama yani de, modada özellikle sürekli bir şeyler Ya değişiyor. sonuçta yurt dışındaki konserleri görüyoruz. Herkes bir kostüm Aa, diyoruz şık. burada. Bu ne kadar bu, farklı. Mesela bu Seda Hanım. E, ceketler konusunda inanılmaz e, şey çok seviyor. Hı hı. Yani hangi ceket isterse çıkarsa hemen diyor ki bana hemen gönder. Hani e, as, satın almak istiyorum. Hı hı. Çok seviyor çünkü hı hı. ceketleri. Ve ona da yakışıyor. Onda yakışıyor, da hiç şey evet. yok. Abi Mesela o... bu programda senin kıyafetlerini ben giyebilir miyim? E, her zaman Uygun var giyebilir. mı yani? Tabii böyle... ki canım. Ay, artık geldi <gülüyor> arkadaş. <gülüyor> ben <gülüyor> eğer vallahi eğer verirsen her zaman, seve seve giyerim ben... kıyafetlerini. Bize de göre renkli renkli. Ha, tamam. <gülüyor> renkli <gülüyor> renkli. Tamam. Evet, evet, renkli renkli. Uşun uşun. Dedik ki biz de bizim... giyelim filan. Evet. Bizim çizme problemimiz... de giydiriyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> bir anda bir bakıyorsunuz o evde gördüğünüz Didem bir anda Pınar'la birlikte wow olmuş. Yok canım her zaman zaman bekliyorum yeni yerime. Ki evet, denim sen. çizmeler, denim botlar bile şu an e, bir sürü e, mağazada var. Evet. E, o bir gidiyor ama e, sonrasında bir geliyor ama başka şekilde yorumlanıyor. Şöyle söyleyeyim. Aynı dediğinde e, mesela buradaki benim yaptığım mesela şu an çizmelerin hepsi aslında özellikle böyle bir yerde kapattım onları. <gülüyor> Şeyde yurt Ay, dışında bunlar istedim. nasıl biliyor musunuz? Fanusların içinde böyle cam kapların içinde Resmen hani ellenmeden saklanan şeyler. Gibi. 
Yani şu an diyorum ki dükkanda bunu hani e, gelince görenlerin hepsi bütün sanatçılardır, müşterilerimizdir. Hepsi hani ellemeye kıyamıyor moddalar. Ne kadar hani, güzel. E, gerçekten büyük bir emek veriyoruz onlara. Şöyle bir şey olabilir mi? Yani sürekli e, bu e, programda mesela e, şey yapabilir miyiz? Bu cam fanustakileri mesela bir sonrakine gelip çeksek onları e, görsek gelin, olabilir yani gerçekten, mi? Çok merak e, ettim. Şey bekliyorum da zaten gördüğünüz zaman da anlayacaksınız. Hepsi özenli kutularında ve gerçekten çok elbisenin dikiminden daha uzun süren şeyler. Bu arada mesela ön yargıları da yıkıyoruz galiba. Şimdi elinizde gördüm. İşte hep denir ya gümüşle altın yan yana Bravo. olmasın. İşte tek ben de yok. görüyorum yani demin. Şey Aynen. Gözümüzün. Şimdi mesela hepsini ben bir arada gördüm. Seviyorum. Bu az hali şu anda. Biraz önce mikrofondan ötürü o takıyı da gördüm. çıkardı. <gülüyor> Elindekinden boynunda da vardı. Ondan aslında kolumda da vardı. Dedim ki yeter takmayayım bunları. Ama ben dedim ya bu sene zincire dönüyorum. Hmm. Yani zincirler benim için zincirler en çok önemli şeyler olacak. Sizin için. Bir de en son e, çok konuşulan bir haber de vardı bir vüstiyer e, ki kendisi de e, gerçekten giyim tarzıyla seçkileriyle çok konuşulan biri. Kendinden söz ettirmesini de bilen biri sevgili Süreyya Yalçın. Evet. E, efendim mimarı da burada. Hani... Ya Süreyya Hanım gerçekten e, yani kaliteli. İşte şey Farklı. Yapan, giyinen Hı -hı. ve takıları birbirine uyduran, kıyafetiyle, ayakkabısıyla e, yani bambaşka başka biri. Hı -hı. Ne yapsa da konuşulan biri. Yani evet. e, sadece bir büstiyerle değil aslında normal hayatında da çok konuşulan Öyle. biri. Ben e, bu büstiyeri yaparken gerçekten büyük bir emek var üstünde. O aslında ben şöyle evet. söyleyeyim bir e, kalıp gibi yani bir inşaat gibi bir şey. E, alçıdan yapılmış gibi öyle söyleyeyim. Bir hafta sadece o e, şeyi. Yani ya buraya koyduğun zaman ya. vazo gibi duruyor öyle söyleyeyim. Bir gece elbisesi olarak mı? Şey. Evet gece mı? elbisesi. Normal Özel, bir bunu, gece. E, Özel bir gece. Yani kendisi de seviyor zaten takmayı. Hı hı. Zaten o ruh normal günde de, de kullanabilir o. İşte onu söyledim. Her zaman da her yerde kullanılabilir. Çünkü etekle onu ayrı bir de şalı var onun. Onu hepsini ayrı bir parça olarak yaptık ki her zaman da gösterecek ve ben gerçekten çok beğendim üstündeki ve sıfır prova. Ben de yani öyle. Bodrum'daydı. Bize e, birkaç 2 3 ölçüsünü istedi. O 2 3 ölçüyle sıfır prova ile yapıldı ve çok zor bir şeydi. Peki bu bütün aşamaları kendiniz mi yapıyorsunuz? Hepsi. Tekstil kısmı mı? Çizim, kalıp çıkarım, Hepsi. tasarım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Kalıp çıkarmada onu ben yapmıyorum. Çünkü kalıp çok teknik bir şey. Hı hı. Ben Modeli belirliyorum, onu çizim aşamasındayım. Sonrasında çünkü kalıp bambaşka bir şey. Onun üzerine, üzerine dikilmesi, en sonunda onu kumaşından tutun, e, ne seçim dik, e, çizileceğinden ya da boncuk seçiminden tut ve en sonunda o boncukları birleştirme hepsi benden geçiyor. Yani final hepsi benden. Sadece kalıbının, o, ben, o teknik bir detay. Hı hı. Onun şeyi, terzilikteki dikimi o teknik bir detay. Onlarla ben karışmıyorum. Hı hı. Ama tamamında ben varım. O yüzden evet, zaten e, şey... Şöyle diyorum hani e, biz içeride bir aileyiz. Personellerin e, hepsi gitse bile devam edebilecek düzeyde. O çok güzel. Zaten bence e, işin sırrı burada. Bir kişi e, eğer başarılıysa her noktasına işin hakim olduğu çıkıyor arkasından. Evet, o yüzden e, sizi ağırladığımız için çok mutlu olduk. Daha soracaklarımız var. Bizim bitmez. Evet. E, ama tekrar ağırlayalım bence. Hatta biz size gelelim. Tabii ki. Öyle yani, bir şey yapalım ama son bu son. programı kapamadan son bir sorun var. Bu senenin renkleri Heh. ne olacak? Hani biz önümüzdeki haftanın Aynen. programının renklerini en azından ayarlayalım. Çok böyle e, lila. Keşke bir dahakine kartelamı getireyim. Gördüğünüz Ellerdeki gibi. gibi. <gülüyor> Lilalar. Ve e, güzel, güzel bir böyle bebe mavileri hmm. ve e, kahverenginin her tonu. En sevdikleri. Ve gri diyorum. <gülüyor> Çok teşekkürler ben bana. Teşekkür Biz ediyorum. bunu doyamadık. Moda bitmeyen bir derin bir kuyu. Ee, tekrar seni ağırlamayı çok isteriz. Üzerine her koşmak zaman. isteriz. Programımız devam ediyor. Bakalım sırada ne var? Anne ve babalar bebeklerine uyku eğitimi verirken neleri yanlış yapıyor? Ayakta mı sallasak, pilates topunda zıplatarak mı uyutsak derken... Bebekler neden sık sık uyanır? Kısa gündüz uykuları çok rahat uzatılır ve gece beslenme dışındaki uyanmaları bitirilir. Bebek ve çocuk uyku eğitmeni Sema Çakıcı Akça anlatıyor. Bizde yapılan en büyük hatalardan bir tanesi ona göre bir hayat inşa etmeye çalışmak. Güzel sunucumuz Didem Uzelseri'nin duygu dolu anları. Biriniz gelin bana 
yardım edin ben galiba bakamıyorum. Biricik oğlu Aslan'dan bahsederken duygularına nasıl hakim olamadı? Sevmediğim kişiyim kimse gelmiyor. Sen bana yardım et. Hanımlar ev işi yaparken en sık hangi hataları yapıyor? Evde özellikle yer süpürürken, yer silerken çok sakatlanan oluyor. Eğilmek, çömelmek vücut omurgamıza nasıl zarar veriyor? Peki eğilmek mi, çömelmek mi? Hasta diyorsa ki öne eğildiğim zaman kalkamıyorum, ağrım oluyor gibi basit sorulara cevap verse bile bize yetiyor. Fizyoterapist Zafer Aksumur açıklıyor. Çok klişe olacak ama kesinlikle düzenli bir hayat olması gerekiyor. Az sonra TV2'de bunu da konuşalım da. Sevgili izleyiciler şu anda e, anneleri özellikle küçük bebeği olan anneleri ekran başına hemen davet ediyorum. Ve babaları da tabii. Babaları da. Bak babalar anneler gerçekten bu işte ortak çalıştıkları zaman Kesinlikle. çok başarılı olurlar. Bebek ve çocuk uyku eğitmeli Sema Çakıcı Akça bizimle beraber hoş geldiniz nasılsınız? Hoş bulduk. Ee, çok çok iyiyim siz nasılsınız? Herdeyiz. İyiyiz evet. programımız biliyorsunuz çok yeni bir program. Daha Hayırlı uğurlu de, olsun sağ bu arada. Olun, teşekkürler bir haftayı geride bıraktık. Dediler ki bana Sema Hanım gelecek uyku eğitim. Biz, siz gelmeden önce Aylin de konuşuyorduk. Aylin böyle yaptı ya. Of çok zormuş bu iş dedi. Aslında Benim dedim değil. ki ilk bir senem bu rutini oluşturmakla geçti. Hı hı. Sadece 45 gün bir bebek hemşirem vardı. Hı hı. O bana tek bir şey öğretti. Ondan sonra gitti ben aslan büyüyene kadar yani pandemide Türkiye'ye dönene kadar benle beraber tek başımıza büyüdük hı hı. ikimiz beraber. Didem dedi çocuk rutin bilmez. Anne bir rutin eğer çocuğa uygular ise çocuk, çocuk ve bunu öğrenir ve bir defter yaptı bana. Aylin yanım bir defterim vardı. Kaçta uyandı, kaçta Hı -hı. uyudu, kaçta yemek yedi, altı kaçta değişti. 45 gün bana bu eğitimi verdi biliyor musunuz? Ben de eğitildim yani o anlamda. Siz buna katılıyor musunuz? Bu nasıl bir şey? Ee, her bebek desteksiz uyur ee, ama dediğiniz gibi bunun öğretilmesi gerekir. Ee, bir rutinin olması, sallanmayan, dört tarafı kapalı, sabit bir yatağının olması ve bu konuda kararlı bir anneye sahip olması yeterli. Öyle sanıldığı gibi uyku eğitimi bebeği yalnız bırakıp, Ağlamaya terk ettiğimiz anne ile bebek arasındaki ilişkinin zarar gördüğü bir sistem de değil. Bebeği sevip okşayarak hiç yalnız bırakmadan gece uyandığında koşup giderek hı hı. uyumadan odasından çıkmadığımız bir sistemde her bebeğe mevcut desteğin ne olursa olsun kaç aylık olursa olsun rahatlıkla uyku eğitimi verilebilir. Yani bu e, al, ka, kaç aya kadar devam ediyordu bu? İlk doğduğundan başlıyor bu? Aslında doğduğunda mi? bebekler uykuyu bilerek doğuyorlar. Ama e, anneanne babaannenin e, aç bu çocuk hop memeye al bence uykusu var hop yatır. Ayakta mı sallasak pilates topunda zıplatarak mı uyutsak derken bir bebeğin e, genelde Türkiye'de e, bir desteği oluyor. Kendi kendine bıraksak uyumuyor mu? Uyur tabii bebekler. ki ama ilk doğum yaptığımız andaki o bebeğin ağlaması ve çaresiz duruşuyla anne haklı olarak panikleyip bir destek verme ihtiyacı duyuyor. Bu dert mi? Hiç dert değil. 4,5-5 ayı dolduğunda bebekler 3 günde gerçekten 3. günün sonunda hiç desteksiz uyumayı öğrenir. Peki bir eğitim vardı hani e, ten teması ile yapılan. Evet. Onu öneriyor musunuz ilk Şöyle, zamanlar? Şöyle uyguladığım yöntemde kesinlikle ten teması kesilmiyor. Bebeğinizi sevip okşayabilirsiniz. Odada asla yalnız bırakmak yok. Ve e... belli ki değil demiş bırakmamış. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben, e, çok, çok güzel bir evet, fotoğraf. O, aslan burada daha kırkı bile ya. çıkmamışken biz e, hastaneden çıktık. Aslanı eve getirdik. E, şimdi koyduk karşıya bu seçeneği. Selim bana bakıyor ben Selim'e bakıyorum. Ne yapacağız, bakıyorum. E, ne yapacağız yani? dedik. Yani gerçekten aynı yani 45 güne kadar bile büyümüyorlar. Yani 40 gün 45 gün yanımda biri vardı annem de geldi Hı -hı. ama e, öyle bir anda serpilip büyüyen çocuk diye yurt dışındayız ya ben çok yalnız kaldım ve gerçekten herkes gidince biz bir baktık nasıl olacak. Tek bildiğim şey düzeni ve rutini planlı olmayı çok sevdiğim için Aslan o yüzden çok şanslı bir çocuktu. Anne planlı olunca düzenli olunca e, Aslan da o düzeni aldı. Ee, i̇lk başlarda çok zorlandım hmm. tabii ki ama dediğim gibi notlarım vardı uyku saatini bir de şey var değil mi anneler bunu da bilirler bebek büyüyor her bir ayda 
e, beslenme bir programa evet, geçmek beslenmesi zorundasınız. Beslenmesi uyku evet. düzeyini de azalıyor bana. Dediler ki 3 aydan sonra rahatlayacaksın. Hı -hı. Hala rahatlayamadık aslan 7 yaşında. Yani beraber uyuyoruz, beraber kitap okuyoruz. Yani, yani bu, bu, bunun için <gülüyor> rahatlamaktan kasıt ne? Evet. evet yani anne babalar şu anda bebekleri olan anneler özellikle yeni olan bizi izliyorlar. Bu süreç ne zaman bitiyor diye soracaklar. Şöyle bebek e, 4,5-5 ay olduğunda rahatlıkla 3 günde hiç desteksiz uyumaya başlar. Kısa gündüz uykuları çok rahat uzatılır ve gece beslenme dışındaki uyanmaları bitirilir. Bu gerçekten e, hiç ten teması kesilmeden ve yalnız bırakmadan yapabileceğimiz bir şey. Ama sonrasında büyüdüğünde e, eğer isterseniz e, biraz daha böyle 3-4 yaşlarına geldiğinde haftanın bir gününü anne baba bebek birlikte uyuma günü ilan edebilirsiniz. Yani hiç yanınıza almayın e, işte o öpüşme koklaşmalar Hı -hı. olmasın değil. Ama e, bir bebeğin şunu bilmesi lazım. Benim uyku kurallarım var. Yatağım ve odam burası. Evet anne baba beni hiç yalnız bırakmıyor. Ama bu kurallar konusunda çok net, çok tutarlı ve sakinleri hissetmesi ve görmesi Nasıl gerekiyor. Nasıl olacak peki bu? Yani ee, uyku saati geldiğinde bunu nasıl hissedecek bebek ya da annenin ne yapması gerekiyor? Bir kere her bebeğin büyüdükçe her ay değişen uyanıklık süreleri ve maksimum uyku süreleri var. Bunlara uyumak gerekir. Bununla birlikte odaya girdiğimizde kısacık da olsa bir rutin yapıp sonrasında yatağına koyup hiç destek vermeden uyumayı öğretmek gerekir ki gündüz uykuları bir saatin üstünde gayet nitelikli hale gelsin. Gece beslenme dışında hiç uyanmayan bir bebek haline gelsin. Gece uyanmayan bebek demek çok sağlıklı gelişen boy kilo gelişimi çok olumlu yönde ilerleyen bebek demek ama bunun yanı sıra bir annenin uyuması dinlenmesi çok önemli sabah bebeğini özlemiş keyifli onunla oynamaya istekli bir kadın görmek istiyorsak zaten büyümesi için, için bebek uyumalı Anne kesinlikle uyumalı çünkü annenin enerjisi bebeğe anında geçtiği gibi bütün evin enerjisi de anneden geçiyor ve eşle iletişim ilişkinin olumlu devam etmesi için bir kere kadının uyuyan dinlenen bir ah, anne haline gelmesi izleyicilerimiz vardır şu an. Ee, var ama ben çok kolay. Ben da yalnızdım kimse yoktu Aylin yok öyle uyku falan. Ya, Anca her onu yıkıyorsun, bunu. steril ediyorsun. Evet. O rutini onun uyanma saati geliyor. Sen ne uyumana? Daha dinlenmeden <gülüyor> o, o döngüye bir hatalar bir yapıyorlar. Yani niye böyle oluyor? Anneler yıpranıyor bu süreçte. Çok Çünkü, uykusuz kadınlar oluyor. E, doğar doğmaz bir destek vermeye başlıyoruz. E, bu sıkıntı değil. Ama hiç değilse 4,5-5 aya geldiğinde bu madem ki öğretilebilen bir şey. Nasıl ki bebeğimiz yemek yemeye başladığında kaşığı verip aşkım. Dökebilirsin, saçabilirsin ama yemek yemeyi öğreneceğiz. Hadi bakalım deneyelim diyorsak ya da adım atmayı öğrendiğinde e, evet düşebiliriz hayatım ama ben etrafı senin için güvenli hale getireceğim. Hadi bakalım deneyelim birkaç günümüz zor geçebilir diyorsak aslında uyku da öğretilebilen bir şey. İlk 24 saatimiz zor geçer. E, evet e, sistemi ve alıştığı düzen değiştiği için biraz tepki de gösterecektir ama daha ikinci günden her bebek eğer 4,5-5 ayı geçtiyse, annesi bu konuda kararlı, sakin ve tutarlıysa hiç desteksiz yatağına koyup iyi uykular, seni çok seviyorum deyip yanında oturduğumuz bir düzende uyumaya başlar. Ve bu kolay kolay bozulmayacağı için o evde uyku problem olmaktan çıktığında bu beslenmesine, annenin neşeli keyifli olmasına, erken uyuduğu ve uyanmadığı için anne baba vaktinin oluşmasına da el vereceği için gerçekten evin bütün enerjisini pozitif yönde etkileyecektir. Ne şanslıyız ki yani şu dönemde sizin gibi böyle uyku konusunda eğitmenler, destekçiler, var, danışmanlar evet. var. Yani eskiden sadece büyük anneler, işte büyük babalar yanlarında kişinin hiç bilinmeyen bir süreç. Ki bana mucizevi bir şey gibi geliyor. Bir anda anne baba oluyorsunuz ve hiçbir şey hazır değilsiniz. Tabii. Şimdi öncesinde hatta bu eğitimlerle bilinçlenebiliyor kişiler. Hı hı. Anneler senin anlattığın gibi öyle programlı bir hayata en azından başlayabiliyorlar evet. bebekle. Ayrıca bebek uyuduğunda anne ve baba sosyal yaşamına da geri dönebiliyor. Tabii. Eğer bebeğin uyku saati koş eve dön, yemek saati koş eve dön yapmak yerine benim bebeğim her yerde uyur. Hiçbir desteğe ihtiyacı yok. Sosyal yaşantıma, işe gitmeye, Çok arkadaşlarla önemli. buluşmaya aynen devam etmeniz gerekir. Bizde yapılan en büyük hatalardan bir tanesi 
E, bebek doğdu, ona göre bir hayat inşa etmeye çalışmak ve Benim etrafında pervane olmaya çalışmak. Olan Ama bunun sonu yapıyoruz. maalesef olmadığı için bu sefer şöyle hissediyoruz. Yetemiyorum, daha fazla yapamıyorum. Bu sefer çaresiz ve yetemediğimizi Mutsuzluk. hissediyoruz. Evet, o, ama Halbuki e, her şeyi yapabiliriz çocukla. Sırtına çocuğunu takıp dünyayı gezen aileler var. O çocuk Hiç sokakta da besleniyor ve uyuyor da hiçbir şey olmaz. Annelere diyorum ki eğitime başlıyoruz. Dördüncü gün sokağa çıkacaksınız. Diyor ki Sema Hanım nasıl yapacağım? Alacaksınız o çocuğu dışarı çıkacaksınız. Gezeceksiniz sakın eve dönmeyin. Sıkıntı mı yaşadınız? İki gün sonra bir daha bebekle normal yaşamınıza dönmek zorundasınız. Evet. İş hayatınıza da. Onu yapabildim. Öyle şeyleri yapabildim. Bir de şey vardı. Biz aslana kullandık bunu. Öneriyor musunuz? Beyaz gürültü müydü? Evet. İlk ee, başlarda çok faydası oldu. Ne kadar ne kadar az ama? Dört buçuk aya kadar evet. Ama dört buçuk aydan sonra o anne karnındaki o hissiyatı veren bu müziğin aslında çok da bir şeyi kalmıyor. Uyku müziğinden beklediğimiz şey şu. Biz bu odaya girdik. Anne gene bu müziği açtı. Çünkü o müziği biliyor. Evet. Kesin uyku için girdik. Beni yatıracak. Sonrasında ay dede güneşe iyi uykular. Seni seviyorum. Yatacağız, büyüyeceğiz. Hop yatak. Müzikten beklediğimiz şey aslında yatacağını bu sefer o odaya uyku için girdiğini anlaması. Yoksa başlı başına bir uyku müziğinin bebeğin uyuması üstünde çok fazla bir etkisi yok aslında. Böyle. Bir uyku arkadaşı çok yardımcı. Peki uyudu diyelim sık uyanıyor. Bunu da çok duyuyorum çevremde. Uyanır. Ee, ama uyandığında e, bu arada uyku eğitimi verirken odasını ayırmak zorunda değiliz. Biz deprem gerçeğiyle yaşayan hı hı. bir ülkeyiz. E, odasını ayırmak zorunda değiliz. E, gece beslenmesini kesmek zorunda değiliz. Ama beslenme saati dışında çok sık uyanan bebekler var. E, onların uyandığı sırada da yine kurallarımız olacak. Yalnız mı bırakıyoruz? Hayır. Sevebilir miyiz? Evet. Ama bu uyanmalar yaklaşık 2-3 günde onlar da bitecektir. Haliyle anne de bebek de uyuyor olacak. Neden uyanırlar? Acıktıkları için? Alışkanlıktan. Alışkanlıktan. Çünkü Acıktıkları saat bellidir aslında hı hı. bebeklerin aylarına göre aç kalabilecekleri süreler. O sürede olduğunda hemen besleyebiliriz ki boy kilo takibini yapan doktor da bu konuda iyi bir yönlendirici aslında. Ama o sürenin dışındaki uyanmalarında anneye bunları bunları yaparsak böyle bir tavırı ve sakinlikle karşılarsak uyuru öğretirsek o uyanmalar bitiyor. Yani ne kadar Sabah güzel anlatıyor. Evet. Sanki ondan dinleyince Ama insan kadar kolay ki. her şey bu kadar ben kolay. Ben geçmişe dönüyorum. Beni şimdi 7 sene öncesine götürüyor. Bazen böyle Didem diyorum programdasın şimdi yapma ama acayip duygusal şeyler yaşıyorum. Çünkü gerçekten e, anneme bir gün şöyle telefon açtım. Anne dedim ya ben yapamıyorum galiba bakamıyorum dedim yani ne olur gelin kızım dedi sen dedi evlendin çok uzağa gittin biz yani bir şehirden şehire geçer gibi sen yanına nasıl gelelim Amerika'dasın çok da istedim bu bir bakacaksın dediler benim bütün aile fertlerim Amerika'da bana ve hmm. artık aslan 10 aylıktı ee, bir sabah 10 aylık değildi tam 6-7 aylıktı. Artık önümü mü göremedim? Sabah kalktım çünkü çok uyku problemi yaşıyorum. Yeter ki o düzenli olsun diye. Ayağımı çarptım aile. O kadar acıdı ki küçük parmağım koptu zannettim. Günlerce üstüne basamadım. Onun üzerine annemi aradım. Bunu söylemedim ama anne dedim ne olur ya. Biriniz gelin bana yardım edin. Ben galiba bakamıyorum. Çok istedin dediler bana. Bak şimdi sizin bunları konuşurken ben gittim öbür tarafa bunları dinledim. Gerçekten bu uyku ve annenin Uyku problemi aslında çocuğun uyku probleminden çok daha önemli. Tabii. Çünkü anne iyi olmaz ve sağlıklı olmazsa bebeğine bakamaz. Sonra sevmedim ki Selim kimse gelmiyor. Sen bana yardım et. Yani biz beraber bakalım. Benim eşim ben bu konuda çok şanslıydım. Evet. Dedi ki Didem tamam dedi ben dedi gündüz beslemesi yapayım. Sen hiç olmazsa bir saat dışarı evet. çık git evet. bir hava al gel. Biz o dönemi öyle tölere ettik. E, fakat çok zordu ya. Bu arada babalardan da beklediğimiz şey şu, ee, evet ilk zamanlar yoğunlukla anne de bu e, işte besleme, evet, uyutma. Bir bağ var Ama hala. babanın hiç değilse olabildiğince destek vermesi ya da anne ben çok yorgunum yardıma ihtiyacım var uyku eğitimi alabilir miyiz dediğinde 
Evet ilk günler zor geçecekmiş ama ben yanındayım ne yapabilirim e, hadi yapalım demesi çok önemli. E, bu arada ben de ikiz annesiyim ve ben de Amerika'da doğum yaptım. Aha, Hiç kimsem aman, yoktu aman. ve şunu söylediğimi hatırlıyorum anneme annem hala söyler. <gülüyor> İkisi doğdu kaldım baş başa ben onlarla anne ben öldüm mü demiştim. Çünkü şöyle bir duygu geliyor benim hayatım bitti ben artık bir tek bunlara bakacağım. Üstelik nasıl bakacağımı da bilmiyorum ama görüyorsunuz ki Beslenme ile ilgili ufak da olsa bir destek alırsak, nasıl uyutacağımızı öğrenirsek ve o evdeki kaosu sonlandıracak destekler alırsak annelik çok keyifli. Çok. Bir düzen olduğunda anne ve babanın iletişimi güçlü kaldığında, dinlenip uyandığımızda, keyifle oyun oynadığımızda annelik çok güzel. Baba çok önemli faktör. Evet. Çok. çok önemli. Ben bunu yalnız büyüttüğüm için biliyorum. Baba... Ee, yani eşler şu an bize anneler izliyor ama babalar çok varsa kıymetli. yani e, bebeğin de sağlıklı büyümesi için hı hı. sonrasında kendi özgüveniyle büyüyebilmesi için baba faktörü gerçekten çok önemli. Evet. Babalardan beklentimiz neler onları buradan ne söylemek Rahatlıkla isterseniz. Rahatlıkla babalar da uyku sürecine dahil olabilir. Hatta anneler diyor ki uyku eğitimini ben mi vermek zorundayım ya da uyku eğitimi verdikten sonra bir tek ben mi uyutacağım yani eğitimi ben verdim Ay, ya. Güzel hayır diyorum. Arkanı korkuları Üçüncü sorulardan sonra, bile o endişeyi anlayabildim. Evet. Üçüncü günün sonunda hayır diyorum babaya devredin. Evde bir bakıcı mı var? Anneanne babaanne mi uyutuyor? Hiç dert değil. Uyku sürecini ona da devredin. Çünkü artık o bebek hiç desteksiz uyumayı biliyor. Babası da uyutabilir, evdeki yardımcı da uyutabilir, anneanne babaanne de uyutabilir. Üstelik dışarıda da uyuyabilir. O yüzden o evde uyku, beslenme artık dert değil. Normal yaşamına dönen annenin psikolojisi de daha kuvvetli ve sağlam olacağı için gerçekten her şeyi olumlu etkilediğini düşünüyorum. Peki bu düzenli ve uzun uykular bebeğin sağlığı için nasıl bir pozitif etki sağlıyor? Çok çok çok önemli. Ee, evet gündüz uykuları birazcık günü geçirelim diye. Ama gece uykusu doğru saatte yatması ve e, kesintisiz uyuması boy kilo gelişimi sinir sisteminin oluşumuyla ilgili ve öğrenmesinin hı hı. E, hızlanması için çok önemli. Evet efendim valla ben e, zaten endişeliydim duydukça. Bu... <gülüyor> Hayır doğru. <gülüyor> <gülüyor> ben uyutacağım. Bu sorun yok yani. yok. yok Hele yani. iki Hayır, tane bebek de baş başa kaldım plan dedi. Benim gözlerim bu kadar oldu. <gülüyor> ee, yani şu hissi ben rüyamda gördüğümde bile hissediyorum. Rüyamda kendimi hamile gördüğümde benim hayatım mı bitti diye uyanıyorum. Hiç öyle oldu. Galiba geçmişten bazı travmalar evet, vardı. Ama aslında... Ayrı bir programda yani, bence bunları da konuşalım. <gülüyor> evet. Yani herkes anne olmak için dünyaya gelmiyor. gelmiyor Bazılarının evet. da seçimi başka bir yol seçmek için. Hepimizin görevleri ayrı. E Sema Hanım çok teşekkür ederiz. Tabii yani teşekkür ben ederim. böyle teşekkür bu kadar duygusal bir program yapacağımı bilmiyordum açıkçası. Beni çok gerilere götürüyor. Götürdünüz. E, ayağınıza sağlık programımıza geldiniz. Bizi bilgilendirdiniz. Çok teşekkür ederim. Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Tekrar Bebek hayırlı uğurlu olsun bebeğiniz. Bebek ve çocuk eğitimini Sema Çakıcı Akça konuğumuzdu. Çok e, biraz duygusal konulardan konuştuk ama buradan bütün annelerimize de selamlarımız olsun. İşiniz hiç kolay değil ama iyi ki varsınız. İyi ki e, bizler de buradan belki de size destek oluyoruz. E, sizin hissettiklerinizi paylaşmış olduk. Başka bir konuda, başka bir konukta yine görüşüyoruz o zaman değil mi? Bakalım sırada kim var? Hanımlar ev işi yaparken en sık hangi hataları yapıyor? Evde özellikle yer süpürürken, yer silerken çok sakatlanan oluyor. Eğilmek, çömelmek vücut omurgamıza nasıl zarar veriyor? Peki eğilmek mi, çömelmek mi? Hasta diyorsa ki... Öne eğildiğim zaman kalkamıyorum, ağrım oluyor gibi basit sorulara cevap verse bile bize yetiyor. Fizyoterapist Zafer Aksungur açıklıyor. Çok kliş olacak ama kesinlikle düzenli bir hayat olması gerekiyor. Az sonra TV2'de bunu da konuşalım da. Olmazsa olmazlarımızdan hayatımızın bir parçası. Şu an konuğumuz fizyoterapist Zafer Aksungur. Kendisine bütün ağrılarımızla ilgili, neler olabileceğiyle ilgili, bunun için neler yapabilirim, işte fıtığım mı var, nedir hocam, burası niye ağrır hepsini soracağız sizin için de ekran başında diyoruz. Eminiz çünkü herkesin bir tarafı ağrıyordur. <gülüyor> hocam hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi sizler nasılsınız? Sizler de çok iyi. Hayırlı olsun programınız. Çok teşekkür ederiz. 
Hatta biz e, programımızda e, pilates de yapıyoruz hocam. Aa, yani çok güzel. Böyle e, izleyicilerimizin karşısında işte nasıl e, vücudumuzu esnetiriz, sonra karın kası için ne yaparız filan. Ama hep şunu da hatırlatıyoruz tabii. Varsa bir ortopedik sıkıntınız mutlaka bir e, ortopedi hekimiyle görüşüp sonrasında fizik tedavi ayrı bir nokta. Eğer bunlar varsa mutlaka bir fizyoterapist eşliğinde bunları yapın diye. Şimdi sizinle e, ilgili konularımıza başlayacağız. Tabii ki. Ben önce şunu sormak istiyorum. Biz Aylin'le programa başlarken ben böyle ah falan bir şeylerden basar. Didemciğim dedi sen rahat ol 35'ten sonra herkesin dedi bir ağrısı oluyor. Böyle bir şey ağrılarımız bizim mesela yaşla mı alakalı başlıyor yoksa artık beden değişiyor yoksa proporsiyonumuzla mı? Yani mesela şu anda bizi izleyen izleyiciler mutlaka sizi şu anda pür dikkat dinleyecekler Hı. zaten tanıyorlar. Ağrılarla hayatı kabusa dönen insanlar var. Evet. Ee, biz öncelikle bu ağrılarla karşılaşmamak için ne yapmamız gerekiyor? Bir kere hani çok klişe olacak ama kesinlikle düzenli bir hayat olması gerekiyor. E, spor yapılması gerekiyor ama sporu çok abartmadan, vücudu çok zorlamadan, hırpalamadan. Mesela bazıları spor yapacağım diyor aşırı fitness, aşırı ağırlıklar, aşırı yükler yine sakatlıyorlar kendilerini. E, yaşla çok aslında alakası yok. Niye diyeceksiniz? E, 20 yaşında hastamız da var, 15 Tabii. yaşında hastamız Hı -hı. da var, e, 35 yaşın üstünde ağrı artar diye bir şey yok aslında. Tamamen yaşam tarzımızla alakalı. Hı -hı. Ama Sorun... her birimiz hani çok çalışıyoruz, evde yanlış hareketler evet. yapıyoruz. Bir birikim sonrası genelde ben bütün çevremden 20'li yaşlarda duymuyordum ama şu anki yaş grup arkadaşlarımda hep böyle bir yerlerinde ağrı var. Galiba işte yaptığımız yanlışlarda. Onlar da var ama e, bu işin e, biyopsikososyal boyutu da var. Yani e, yaşla birlikte biriken çok duygu oluyor. Yaşanmış Tabii. çok hikaye oluyor. Şimdi ağrı üzerine e, herkes e, şuna odaklanmak istiyor. Biyolojik bir faktör bulayım diyor. Ben mesela şu doktora gideyim MR çektireyim. MR'da işte fıtık çıktı diyelim. Tamam diyor benim ağrım fıtıktan. Doktor ben de fıtık buldu. Ben fıtık tedavisi olacağım diyor. Ama fıtık tedavisi olunca ağrısı geçmiyor. Ameliyat olunca ağrısı geçmiyor çünkü bazen ağrının sebebi farklı olabiliyor ve bunun ayırt etmek çok önemli. İşte e, mesela bel ağrısıyla geldi. Hemen bele, beli ağrıyan bir kişiye MR'da fıtık çıkar çıkmaz senin ağrının sebebi fıtıktan diyemeyiz. Hı hı. Bel ağrısının bine yakın sebebi var. Hı. Yani bunları tek tek listelemek gerekiyor. İyi bir ayrıntılı öykü almak gerekiyor. O yüzden ağrı deyince insanlar bir korkuyor ama Bununla ilgili detaylı konuştuğumuzda birazdan herkes rahatlayacak. De, detaylı derken bu konuyu hazır üzerindeyken derim ki ben hani mesela bir bel ağrısı dediğiniz birçok bir sebebi var. Birçok sebebi var. Ne, ne olabilir mesela? Bir tanesini söyleyeyim mesela yakın zamanda kendim de yaşadım. Ee, çok enteresan bir şey. Önce e, eşim dedi ki sen çok horlamaya başladın. Dedim nasıl olur ya? Ben horlamıyordum bu yaşımda kadar. <gülüyor> Çok horlamaya başladı. Sonra kulak burun boğaza gittim. Burunda bir deviyasyon çıktı. Ee, bir içeride eğrilik çıktı. Bu benim solunumumu etkiledi. Solunum kapasitemin azalması horlamamı arttırdı. Solunum kapasitemin azalması diş sıkmamı arttırdı. Diş sıkmamın artması pelvik tabanımın gerilmesini arttırdı ve bel ağrım başladı. Hmm. Bayağı bir zincirleme. Zincirleme o yüzden anlattım. Kendimden örnek vereyim ki belki daha iyi. Hmm. Mesela şimdi benim yerimde bir başkası olsa beli ağrıdı. Kalçasına da vuruyor. Hemen e, diyecek ki benim ağrıya ben MR çektireyim bir baktırayım fıtık mıyım acaba işte bacağı da vurmaya başladı. Ben hemen gittim bizim arkadaşlara rica ettim dedim bana bir işte pelvik taban gevşetme biraz egzersiz biraz mobilizasyon çalışır mısınız dedim. Ve rahatladım. Hı hı. Ama şimdi işte halkımız bu kadar bilinçli değil ya da e, yanlış yönlendirilebiliyorlar. En basitinden anlattım pelvik taban çok sık karşılaştığımız. Günde 10 tane hasta alıyorsak bel hastası, 8'inde pelvik taban gerginliği buluyoruz. Büyük bir oran. Kasık bölgesi değil mi pelvik taban? Pelvis bölgesi var. Onun içinde kaslar. Bunlar e, hem üremeye yardımcı kaslar hem boşaltıma yardımcı kaslar. Ve bu kaslardaki gerginlikler direkt bel ağrısı yapıyor. Hı. Öne eğildiği zaman zor kalkıyorsa, işte oturduğu zaman beline ağrı saplanıyor ve kalkmakta zorlanıyorsa ve sadece belinde kemer şeklinde bir ağrı hissediyorsa... İzleyenlerimiz fıtık diye korkmasınlar. Bu pelvik taban. Yani sağ ya da sol olması da pelvik taban tabanı olabilir mi yine? Bazen sağa daha çok vurabilir, bazen sola daha çok vurabilir. Ama bu mesela sebeplerden birisi.
Tetkiklerin asıl siz bunu nasıl anlıyorsunuz mesela? Ne yapılıyor önce? MR bunu falan. ölçen cihazlar var evet. ya da testler var ya da sadece sorularla bile anlayabiliriz. Hı hı. Mesela hasta diyorsa ki öne eğildiğim zaman kalkamıyorum çok kasılıyorum ya da oturduğum zaman uzun süre kalktığımda ağrım oluyor gibi basit sorulara cevap verse bile bize yetiyor. MR'ına da baktığımız zaman bunu yapacak bir şey yoksa pelvik tabandan direkt şüpheleniyoruz. Peki eğilmek mi çömelmek mi hangisi daha doğru? Ya bir şey alacağımız zaman yerden. Mesela şu an gördüğümüz duruş evet. doğru bir duruş mudur hocam? Kesinlikle yanlış ve beleğin çok yük bindiren pozisyon bu. Hmm. Çömelerek yerden bir evet, şey alacak. Evet mesela almak. bunu alacakları zaman dizlerini kırarak çömelecekler ve bacaklara kaldıracaklar aslında. Şu an e, disk zaten zorlanıyor eğildiği için üstüne bir de ağırlık eklenirse çok daha i̇şte zor. Çok garip değil mi? Aslında hepimiz doğuyoruz ama vücudumuzu tam olarak sağlıklı doğru kullanmayı da bilmiyoruz. Evet. Yani bu hareketi günlük hayatında işte evi süpürürken, işte yerde çocuğun oyuncaklarını toplarken yapan bir sürü kadın vardır. Bunlar düzenle yapıla yapıla işte e, bu tarz sıkıntılar doğuruyor. Halbuki fizyoterapistleri bu konuda dinlemek ve eğitimleri almak lazım. Değil mi hocam? Çok Hangi bölge nasıl kullanılmalı? Mesela endüstride çalışan işçilerle e, fizyoterapist arkadaşlarımız çalışmalar yapıyorlar. E, günde 20 dakika hem böyle egzersiz gibi hem de e, işte neleri nasıl çalışacaklarını işte makineyi nasıl tutacaklar, nasıl oturacaklar, kalkacaklar ve bir ay sonunda verim %30 artıyor. Ya işte. Yani hem işçinin verimi artıyor hem e, işveren mutlu oluyor. Çünkü sağlık problemleri oluyor. Hem de Diğer sağlık giderleri gelip... azalıyor. Tabii. Bu çok Çünkü önemli. Çok Koruyucu önemli. fizyoterapi. E, sürekli bilgisayar başında çalışan, elinde telefon hep diyoruz ya bozuldu artık. E, şeyimiz, proporsiyonumuz bozuldu, yamuldu, eğildi. Pandemiden Aa. sonra tamamen. Değil mi? Tamamen bozuldu. Ya benim çok yakın bir arkadaşım e, bel ağrısından o kadar mutsuzluk yani hayat kalitesi düştü ve gen, e, sürekli mutsuz bir insan olmaya başladı. İşi gereği de çok fazla ayakta duruyor. Bunu buna bağladı ama bel fıtığı yok hiçbir şey yok. Nereye gitse yok. E, en son bir tane fizyoterapist e, hatta çalıştığı iş yerinin plazasında şöyle bir şey söylemiş. Yani gün bu ayakta duruyorsunuz ve ayağınızda işte şu tarz bir topuklu var. Yük belinize biniyor. Karın kaslarınızı kuvvetlendirirseniz Buraya giden yük azalır ve gelin sizinle bunu çalışalım diyor ve karın kaslarını kuvvetlendirdikten sonra bel ağrılarından kurtuldu. Evet. Yani bu böyle bir şey. Doğru postür çok önemli. Değil mi? Benim i̇şte kafamda tabii bu arada düşünceler oldu. Bende de var ama ben programdan sonra soracağım. Peki şimdi ben evde çok vakit geçiren bir e, kadınım evde çalışan da var. E, evinde bütün bu işleri yapan, evinin kendi işini yapan kadınlar da var. Neye dikkat etmeliler? Ne yapması, ne yapmasınlar? Çünkü sürekli ağrılar içindeyiz. Şimdi yanlış hareket ediyoruz. Belki bir tencere bile alırken ya da bir koltuğu bile çekerken bir yerden bir yere yanlış yapıyoruz değil mi? Tabii. Kolumuzu bile sakatlayabiliriz. Evet. Biz nelere dikkat etmeliyiz evde kadınlar mesela iş, işimizi yaparken? Evde özellikle yer süpürürken, yer silerken çok sakatlanan oluyor. Ee, orada işte e, mesela süpürgeyi tutarken bir ayağımızı öne atıp hafif kırarak gövdeyle şu şekilde gidip gelebiliriz. Ya da çok yukarılara böyle bazen zorluyorlar uzanmaya. Onun altına bir şey koyup çıksalar daha... İyi olur. Ee, özellikle perde takarken sakatlanan çok. Boynunu sakatlayan, e, kolunu sakatlayan. Ağır tencereler kaldırarak, yani tencereleri biraz hafifletebiliriz belki, e, küçültebiliriz. Bir de çok titiz hastalarımız var. Temizlik. Temizlik, temizlik. temizlik hastası. Onlar zaten... E, en çok gelenler onlar. Peki hocam çok fazla yaygın fıtık konusu. Yani şu an e, konuştuğumuzda ekranları karşısında eminim. Ay benim de var, şunun da var filan. E, sevgili Cem Yılmaz'ın esprisi gibi evet, kaynımda, kaynımda da var. Da. E, sizin gibi. <gülüyor> Nasıl ayırt edeceğiz? Mesela boyun ve bel fıtığı çok yaygın. Evet. Şunlar varsa siz fıtık olabilirsiniz. Ne zaman söylüyorsunuz? Bizim için en ciddisi şu. Hastada eğer kolda ya da bacakta bir uyuşma ee, geçmeyen karıncalanma bakın geçmeyen diyorum hmm. hani elin hmm. karıncalanır iki dakika sonra geçer bu önemli değil ya da çömelirsin Sabit bacaklar bir karıncalanma ee, mesela boyun hastasıysa bu boyun ağrısı varsa e, yakın zamanda trafik kazası geçirdiyse biz bundan korkarız hmm. trafik Travması kazasından hmm. sonra boyun ağrısı varsa hemen doktora gitsin hani hiç düşünmesin işte sıcak yapayım masaj yapayım fizyoterapiste gidip önce doktora gidecek eee Boyun ağrısıyla birlikte mide bulantısı baş dönmesi başladıysa ve geçmeyen bir baş ağrısı başladıysa. 
Hmm. Bakın bu çok önemli. seviyeler mi hocam? Bunlar asla e, tedavi çalışmayacağımız ve hemen uzman doktorun görüp işte MR çekmesi gereken, tahlil yapması gereken durumlar. Eğer bu hastalara öyle e, sosyal medyada izlediğimiz gibi bir manipülasyon yani kayropraksi hareketleri yapılırsa ölümcül e, sonuçlar doğurabilir. Bu kırmızı çizgiler onları hı -hı. anlatıyorum. Hı -hı. E, yine boyun ağrısıyla birlikte kolda bir güç kaybı. Uyuşma, geçmeyen karıncalanma, geçmeyen bir ağrı başladıysa bu da yine kırmızı bayrak direkt beyin cerrahına gitmesi gerekiyor. E, bel ağrısında da şöyle, idrar kaçırma başlarsa, e, bacakta uyuşma her geçen gün artarsa ve hiç geçmezse, e, baş parmağı çekmesi, ayak bileğini çekmesi ya da parmak uçuna kalkması bozulduysa yani onlardan herhangi birisinde kuvvet kaybı varsa o da yine kırmızı bayrak hemen... E, Doktora gitmesi lazım. Biz normalde fıtık hastalarının %98'ini, e, bu bilimsel veridir benim kendi e, verim değildir, %98'ini ameliyatsız olarak hı hı. tedavi ediyoruz. Ama geçenlerde mesela bir oyuncu hanımefendi gelmişti. Baktığınız zaman çok zayıf, fit, spor yapıyor ve e, değerlendirdiğimizde parmağında güç kaybı gördük. Baş parmağını çekemiyordu ve dedik ki e, sizin hemen... Ameliyata gitmeniz gerekecek hocayla beraber beyin cerrahımızla. Olur mu dedi ya ameliyatsız iyileştiriyordunuz. Ama dedik bakın güç kaybınız var. Biz bu durumda dururuz. Yani güç kaybı bizim için. Ameliyat olunmazsa nedir bunun? Eğer güç kaybı başladı, hasta inat ediyor, ameliyat olmuyor, hiçbir tedaviye de cevap vermiyorsa ve hala inat ediyor ben ameliyatsız iyileşeceğim. iki hafta süresi var maksimum. iki hafta içinde eğer ameliyat olmazsa o kalıcı olarak güç kaybı kalır onda. Hmm, Böyle riskleri geliyor. var kalıcı Bence, olarak. Çok yani bazı hastalar inat ediyor e, ameliyat dendiği Ama halde. neden inat edildiğini de anlıyorum. İşte boş ee, ameliyatlar şöyle, çok oluyor e, maalesef. Çünkü bel fıtığı ameliyatı oldum daha kötü oldum artık yürüyemiyorum. Ama na olmayın fıtık diyene işte ameliyat en son çare Riskleri falan. var mı? Halk arasında zaten böyle bir şey yaygın. E, ameliyatın da var tabii ki gerekli gereksiz hangi noktada ameliyat edilmesi gerektiği ile ilgili e, hocamızın da söylediği gibi e, bir, bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Yani şimdi her mesleğin tabii iyisi var ama tüm dünyada bu bir sorun. Sadece bizim ülkemizde evet, değil doğru. onu söyleyeyim. Ben Fıtın başka öyle ülkelerde bir algısı var, tabii. gidiyorum çünkü eğitimler amaçlı. Öyle bir şey var yani biz buna e, radyoloji doktorluğu diyor hocalar. Yani sadece MR'a bakıp hastayı değerlendirirseniz. E, hastaların hepsini ameliyat edersiniz. Mesela bir çalışma yaptı bizim hocalarımız. Çok basit bir çalışma. Ben bunun aynısını Türkiye'de de yapmak istiyorum. E, şöyle bir çalışma. Rastgele insanların yanına gidiyoruz. E, soruyoruz. Diyoruz ki beliniz ya da boynunuz ağrıyor mu? Hayır diyen kişileri son 3 ay içinde hiçbir şekilde beli boynu ağrımamış kişileri e, izin isteyip MR cihazına götürüyoruz. E, MR'a sokuluyor bu kişiler. Amerika'da 100 kişi. MR sonuçları götürülüyor. Hastaları göstermeden beyin cerrahlarının önüne koyuluyor. Ne dersiniz diyor bu hastaya? Fıtık denilebiliyor. Ağır 90'lı ameliyat diyorlar. İşte. Ama, Ama hiç hissetmiyorlar. bu hastaların hiçbirinin ağrısı yok. Demek istediğimiz bu. Bu çalışmanın amacı da bu. Yani MR'ınızda e, fıtık evet. büyük olabilir, patlak olabilir, küçük olabilir. Bazen fıtığı patlak bir kişiyi ameliyat ettirmiyoruz. Daha küçük bir fıtığı olan birisi çok ters yerde olduğu için ağrısı hiç geçmediği için ameliyata gönderebiliyoruz. Tabi buna hocalar karar veriyor. Hocalarla hep koordine çalışıyoruz. Demek istediğim olay bu yani. Hani mesela bu Amerikan futbolu yapanlar, e, beyzbolcular, ne bileyim işte bu hokey oynayanlar, sporcular üzerine bir çalışma yapıyorlar. Hepsinin fıtığı patlak. Dolayısıyla ne kadar yani her adamlar. fıtığı olan evet. ameliyat olacak diye bir şey yok. Öyle bir şart evet, yok. Çoğu fıtık. Ee, egzersizle düzenli fizyoterapist eşliğinde egzersizle düzelebiliyor. Benim de çevremde böyle çok sayıda insan var. Hatta hocam siz sadece ameliyata gitmeden önceki o sıkıntılı dönemde değil bu tarz e, her türlü ortopedik operasyondan sonra da e, büyük rolünüz var. O çok önemli. Ee, ben de sonra... e, ayağımdan işte yıl içinde 3 tane ameliyat oldum. Benim de bir takım kazalar bir şeyler oldu ayakta falan. E, o süreçte eğer bir fizyoterapistten destek almasaydım bugün eski ritmine dönem Demezdi bir tane ayağım. O zaman gördüm bunun ne kadar önemli olduğunu. Oh. Özellikle bel fıtığı ameliyatından sonra da e, uzunca bir süre e, kişinin yürüyemediği e, gibi bir durum var mı hocam? Özellikle ekran başında Şöyle, şikayet edenler var. Platin takılmadıysa evet. eğer. E, şimdi platin taktıkları zaman e, hastada biraz daha fazla 
sıkıntı ve biraz daha geç iyileşme evet. oluyor. Platinin çünkü e, sonuçta vücudunuza bir metal yerleştiriliyor. E, hocalar, yani çok iyi hocalar kolay kolay platin tercih etmezler. Platini genelde bel kayması durumlarında e, kullanıyorlar. Bel kayması ameliyatlarında daha çok kullanıyorlar. Bazen fıtık ameliyatında da kullandıkları oluyor ama e, özellikle bir dönem bir modaymış bu ilk çıktığında platinler ve Bundan 20 yıl önceki ameliyat olan hastaların çoğunda platin görüyoruz. ve Evet doğru eskilerde çok hatta beş, kalça çıkıklıklarında da yani evet. yaşlı insanlarda hep bir platin olurdu. Şimdi ameliyat olsalar çoğuna platin takılmazdı. Yani sağlık maalesef biraz e, suistimayla açık biraz da. Teknolojideki çok eşdeğer. Evet. Peki o yürüyemediği süreçte fizik tedavi anlamında e, nasıl destekler sağlanıyor? Yani yapabileceği bütün hareketleri ağrısız olarak veriyoruz. Çünkü e, kaslar... İki günde bile atrofiye uğrar. Ben ayak parmağımı kırmıştım. E, i̇ki gün üstüne yani bir hafta falan sonrasında üstüne tam basamadığım için e, hemen uyluk ön tarafındaki büyük kasımız kuariseps küçülmüştü. Evet. Sadece bir haftada. Yani bir ay yatan bir insanı düşünün. Tabii. Evet. Tamamen iptal oluyor. Benim o kadar çok sorun var ki hocama ama Aa, bize evet. günler, haftalar yetmez. O yüzden e, hocam biz... Bizim programımızda başka konuklarımızla ve e, konularımız da var. E, programımız devam ederken be, benim size de başka sorularım olacak. E, ama veda etmemiz gerekiyor. E, dolayısıyla Zafer Hocam görmek ya biz zaman sizi zaman programımıza zaman tekrar ağırlamak istiyorum. Önümüze bakıyorum. Romatizmadan tutun merdiven çıkmayı bel ağrıya boyun fıtığı ki bana da başlangıcı teşhisi kondu. Size az sonra onu soracağım. E, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Bizi ederim. bilgilendirdiniz ekran başında bizi izleyen izleyicilerimize. Evet sevgili izleyiciler yine bugün de bir programın sonuna geldik. Süremiz yetmiyor, zamanımız yetmiyor, konuşacaklarımız evet. çok. Aynı Diyorduk konuşuyor. ki ben seviyorum. Sosyal medyada yetmiyordu televizyonda da sizlerle olabilir. Burası da yetmiyor. <gülüyor> Burası bizi sabahtan akşama kadar bizim evlere şey, kamera koysunlar. 7-24 izlenen bir ev gibi anlatalım söyleyelim olsun değil mi? Burada bugün de nasıldı? Şu renkler gibiydi yani. Moda vardı magazin şey e, özellikle biraz magazine de magazin girdik de orada. Biraz. Oraya da girdik az. <gülüyor> Moda vardı. Sonra bebek e, uyuma vardı. Evet. Sonra burayı pembe yapıyorum ama e, ağrılar vardı. Çünkü ağrıları dert etmeyin dedi fizyoterapist evet. e, bizim için. Dolayısıyla o kadar renkli ve dolu bir gündü ki nasıl geçti? Ama yetmiyor işte. Daha bak sorularım var. 10 soru eksik kaldı. E, soruların genelde var. yarısını sorabiliyoruz. Evet. O yüzden konuklarınıza e, buradan ne diyelim? Sürekli gelin. Yani <gülüyor> biz konuşmaktan sıkılmayız. Bence izleyicilerimiz de öyle. Ee, Bugün bu kadar olarak. ama bir şey söyleyeceğim. Bize sorularınız varsa Aileen ve bana e, bizim sosyal medya hesaplarımızdan e, yazabilirsiniz. Benimkini biliyorsunuz zaten. Didem Uzel Sarı. Aileen Çetin Kayakom. E, yarın yine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yarına kadar kendinize iyi bakın. <gülüyor>